。其实我也想过，像你和小九这样两情相悦的感情太让人羡慕了。但有多少人能这么幸运呢？程叔和许怡历经多少波折磨难才能在一块？我身边还有同学嫁的不是喜欢的人，我好歹能嫁给自己喜欢的人。你知道，我不会劝你的。接上集，杨欣安慰了莫母几句，又回去卧室，没多会拿着几本画册出来。什么东西？给我看看。姐，你能不能别说话？莫木拿过画册，翻了几页，里边全是七七的肖像画。瞧瞧，瞧瞧，还说不喜欢，不喜欢还画那么多画像。七七瞥了梁青一眼，着实受不了这人聒噪的脾气，继续旁边卧室，直接扯了一条床单出来。小九，两人合力过去，把梁青给裹起来，封住了嘴，扔到沙发上。耳根子终于清净了，什么玩意？梁青对于七七的举动没说什么，梁树远唇角动了动，最后也没出声。莫木此刻的注意力都在手里的画册，这些画册不是莫风画的，是他弟弟莫叶，这些画都是他生前画的。莫叶，他和七七一块长大的。他得了病之后，在医院，医生鼓励他想些高兴开心的事，也是为了激起他对抗病魔的勇气。他就开始画这些画。起初我们也不知道的，等我们发现这些画册的时候，哎，我们就说让七七来看他。他不要莫叶，他是个很会替别人考虑的孩子，他不想打搅七七的正常生活，所以我们瞒着他的病，对谁都没说。那时候我和他爸也忙，要养珍珠、卖珍珠赚钱给他治病，所以更多的时候都是莫风在医院或者家里陪着弟弟。两人小时候虽然没在一起长大，但兄弟感情很好。这些画册，他多半是舍不得弟弟，所以留了下来。相册的是可以解释，但现在是这张照片，已经对七七造成了很大的困扰。梁家人也因此说了很难听的话。我希望你能让莫风解释清楚这张照片的问题。这个我也儿子，这张照片，他也想不明白莫风为什么要做这种事。你跟妈说实话，你是不是喜欢七七？可不应该啊！在来西城之前，你从来没有见过七七，你只是从莫叶的画册上面看见过这个人。莫风，你告诉妈妈，当初你在蓟县生活的好好的，你为什么要突然来西城？我只是好奇，好奇莫叶他喜欢的姑娘是什么样。她病得很重了，还依然捧着画册就放在枕头旁边，还要时不时的看上一眼。我不理解这个姑娘有什么好，所以我想来看看。然后呢，你来了西城，见到了七七，你觉得她是什么样的人？莫风看向七七，眉头拧起来，眼里的痛苦和挣扎越来越严重。你是不是因为看多了你弟弟的画册，所以对这个画里的人产生了不该有的感情？没有，他应该是喜欢七七的。只是他自己也分不清，或者说他过不去自己的那道坎。他因为太好奇了，所以会持续关注七七。对一个人投注太多的注意力，脑子里、心里都会充斥着这个人的身影，产生了不应该有的迷恋。但他内心又排斥自己的这个想法，这样会觉得对不起他弟弟。我明白了，我明白他为什么会娶我了，因为我和七七住得近，我能接触到他，所以他选择和我结婚，所以他会帮小老三挡热水。他没有想伤害七七，相反，在七七遇到危险的时候，他会保护他。我不喜欢七七。大家都沉默了下来，目光落在莫风身上。这下可怎么办？屋子里都是莫母啜泣的声音。七七和小九也是好一会儿才回神。对不起，给你们添麻烦了。现在事情好像弄明白了，耽误你们时间，你们先回去吧。那我们先走。两人就先离开了。屋子里，梁树远看着梁心，你怎么说？要不要回家？小心，这件事是我们家的问题。如果你你要离婚的话，我们也同意。你是好姑娘，我们家不能耽误你。梁心看着莫母，又看了看梁树远，然后走过去解开梁心。这种人不离婚干啥？趁早离了吧，姐，我知道你关心我，但我还想陪他一段时间试试，也许他能走出来。你傻不傻？明明知道他不喜欢你，可我还挺喜欢他的。看见他这个样子，梁青一下就说不出更多话了。当初他不也明明知道程文清放不下许娟，还是随便你。丢下句话，梁青头也不回的走了。谢谢姐。然后又看向梁树远，你想明白了？我想试试，不确定将来会不会后悔。但如果我现在放弃的话，我知道自己肯定会后悔，我没有努力过。行，有事别硬扛着。离开之前，梁树远又朝莫风看了眼，很离谱。他在某种程度上竟然能理解莫风的想法。幸好啊，自己足够理智，知道有些人只能欣赏。小九，虽然我知道你很相信我，但我还是想说，这些事我真的不知情。哼、嗯，这件事跟你没关系。不过现在既然挑明了也好，估计短时间内良心应该也不会再和你联系。咱们不是当事人，有些话不好说。在我看来，还是应该让莫风回蓟县比较好。他心里出了点问题，也许离你远一些，换个环境，可能会慢慢好起来。谁会想到呢？就连莫叶，不用解释，我都明白。你明白，小九，你明白什么？难道小九知道他的身份吗？不应该啊，他从来没提过。小九，你快回答我的问题，你知道什么？我知道你一个秘密，同样的，我也有一个秘密，但现在我不会告诉你，你只需要知道这个秘密对我们的生活和感情都没有影响。在一个最合适的时机，我会把整件事完完整整告诉你。听到小九这么说，七七就更好奇了，可他使出浑身解数，就连把小九赶去外面睡觉的办法都用出来了，还是没有问出秘密是什么。最后只得顺其自然，等那个合适的时机了。又过了几天，七七在家里见到了梁心。梁心是来和他告别的。我辞掉了这边的工作，打算去蓟县发展。七七就懂了，梁心是要选择陪着沐风。
。从理智的角度，他其实不赞成。然而感情的世界哪里有那么多理智可言？其实我也想过，像你和小九这样两情相悦的感情，太让人羡慕了。但有多少人能这么幸运呢？成叔和许姨历经多少波折磨难才能在一块？我身边还有同学嫁的不是喜欢的人，我好歹能嫁给自己喜欢的人。你知道，我不会劝你的。我这人一向不喜欢干涉别人的决定。我知道你活得比任何人都真实。我姐说你不好，是她自己有问题。因为成书的事，还有陈文杰和梦然，她带了偏见看你们，我替她向你们道歉。那也没必要，除非她本人来道歉。你道歉我是不接受的，不过她在我手里也没讨着好，我把她绑了不是吗？除了我，应该没人敢这么绑她吧？想起那日的事，良心也笑出了声。七七，我们是朋友吧？当然。那祝我自己好运。他知道自己选择了一条难走的路，希望能好运吧。第二天，木木带着莫风和良心离开了西城。平静的日子一晃又是好几个月过去，在这期间，七七先是经历了三个饱喊爸爸妈妈，然后又看着三个宝从满地爬。到开始会走路，再说就是杨晨的超市，宋霞被调到杨晨的超市帮忙。杨大民终于搬到了老宅这边一起看孩子，钱宝贝也怀上了小宝宝，辞职在家静养。林母便一狠心提前退休照顾宝贝了